కూడా వేశారు అసలు వేయ వేయనటువంటి వాళ్ళు మెజారిటీ వేయకుండా ఉన్నారంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులలో వ్యతిరేకత ఏ రకంగా ఉంది అనేటటువంటిది ఇది కనపడుతుంది పైగా ఎన్నికల ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహణలో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది వీరందరూ కూడా రకరకాల అంజాలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో వివిధ బూతుల్లో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వాళ్ళు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి నిరాకరించారు అంటే ఇది ఉద్యోగుల నిరాసక్తత కావచ్చు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత కావచ్చు కనపడుతుంది ఫలితాలు వచ్చాయి తొలి రౌండ్ లో ప్రస్తుతానికి అధికార టీడీపీ ఆధిక్యంలో ఉన్నట్టుగా మనకి అక్కడి నుంచి రిపోర్ట్ వస్తుంది ఫస్ట్ రౌండ్ పూర్తయింది తొలి రౌండ్ లో టీడీపీ ఆధిక్యంలో ఉంది పద్మ గారు కమెంట్ అబౌట్ ఫస్ట్ రౌండ్ అదే ఫస్ట్ రౌండ్ అంటే ఎన్ని బూతులు అయినా ఏంటో అనేది చూద్దాము ఆధిక్యత ఎంత చివరి వరకు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది అనేది అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అనేటటువంటిది నాకు ఉన్నటువంటి అంచనా చివరి వరకు కూడా ఫలితం వచ్చేదాకా కూడా ఆధిక్యం అటు ఇటు అటు ఇటు మారుతూ ఉంటుంది అనేటటువంటిది మనకి చల్సాల్ శ్రీనివాస్ గారు ఆవేదన ఎంతో కొంత అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా అండి ప్రజాస్వామ్యం జల్సాన్ గారు చెప్పినట్టుగా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి మాట వాస్తవంగా ఈ ఎన్నికలే కాదు ఈ చలసాన గారు ఇప్పుడు చెబుతున్నారు ఆయన ఒక హుందాతనం అని అన్నాడు హుందాతనంగా లేకుండా పోయినా బాధపడ్డాడు ఐ టు అగ్రీ అయితే సీఎం గారు ఎంత హుందాతనంగా బిహేవ్ చేశారో తనని కాల్ చేయమన్నా ఉరేయమన్నా చెప్పులతో కొట్టమన్నా చూపులతో తప్పమన్నా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇబ్బా వాళ్ళని వార్నింగ్ ఇచ్చిన వీటన్నిటి తర్వాత కూడా సీఎం గారు ఎక్కడ ఒక మాట అనలేదే ఇది ప్రజా పదే 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 జగన్మోహన్ రెడ్డిని జగన్ పార్టీని ఉన్మాదని ఉన్మాద పార్టీ అని కూడా ముఖ్యమంత్రి స్థాయి మాట్లాడడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇవన్నీ అన్న తర్వాత ఇవన్నీ అన్న తర్వాత ఏమంటారు దాన్ని అంటే ముందే ఈ మాట అన్ని ఏంటి దేనికి సంబంధించి మీరు ముందు ఒక్క నిమిషం నడు రోడ్డు మీద కాల్ చేయండి నడు రోడ్డు మీద కాల్ చేయండి కాల్ చేయడం తర్వాత కాదండి కాల్ చేయమన్న తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు అది అన్న తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ నోటీస్ ఇచ్చింది అయినా సరే ఉరేయండి ఉరేయండి ఉరేయమన్న తర్వాత చెప్పులతో కొట్టండి ఆయన కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే ఉందాతనం మిస్ అవుతుంది కానీ కాదు కాదు దాన్ని ఎవరు కొనసాగించారు ఇన్ని మాట్లాడినా సరే తమ్ముళ్ళు మీరు చెప్పండి నా బట్టలు ఓడదీస్తా ఉన్నారు చంపేస్తా ఉన్నారు కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ కాదని ప్రజల నుంచి సమాధానం వచ్చింది ఈజ్ ఇట్ నాట్ ది మెయింటైన్ ది హుందతనం కదా డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేయటం కదా కాబట్టి ఆయన అనుకున్న హుందతనాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ మెయింటైన్ చేసింది ఆయన చెప్పాల్సిన ఎవరు అండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధినాయకులకి రోజా గారు ఏమన్నారండి ఆవిడ మంత్రిగా ఉండి పంజాబ్ డ్రెస్ వేసుకుని చూడుతుంది అంటే తర్వాత నెక్స్ట్ కామెంట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి నేను చెప్పిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా అంటే మీ కదా అన్ని నా అర్ధలగ్నంగా ఇవన్నీ ఫోటోలు కూడా వచ్చినటువంటి నేపథ్యం సో ఈ హుందాతరాన్ని మిస్ అవుతున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు నాయకులు దయచేసి దాన్ని పాటించాలి అందుకే నేను ఆయన తోటి ఇది ఏకీభవిస్తున్నాను అంటే ఆయన కోరుకున్నది మిస్ అయింది కాబట్టి అది కావాలి తెలుగుదేశం పార్టీ మెయింటైన్ చేసింది రెండో అంశం ఇప్పుడు మీరు చలనోట్లు ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ చలన ఓట్లు వేశారు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీకి గవర్నమెంట్ కి వ్యతిరేకంగా వేసిన పద్మ గారు అన్నారు ఐఎమ్ సారీ ఎందుకంటే చాలా ఎన్నికల్లో ఎంప్లాయీస్ కి ఓటు వేయటం చేత కావట్లేదు ఎక్కువ మందికి ఆ బ్యాచ్ ఇక్కడ ఉంది అంతేగాని డజన్ మీన్ దట్ తెలుగుదేశానికి కాదండి తెలుగుదేశానికి నెగిటివ్ అయితే వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ కేయాలిగా అది ఎందుకు వేయలేదు దాని అర్థం ఏంటి వీళ్ళకి ఓటు వేయడం చేత కాలేదు పార్లమెంట్ లో ఎంపీలు ఎలా ఏడ్చారు కొంతమంది ఓటు వేయడానికి చేత కాని బ్యాచ్ ఇక్కడ కూడా చదువుకుని ఉద్యోగాలు చేసి వాళ్ళు అయినా సరే పార్లమెంట్ అయినా అసెంబ్లీ అయినా ఎవరైనా సరే ఈవెన్ నువ్వు డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ అండి ఈ ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఓటు వేయటానికి కూడా చేత కానిటువంటి చదువుకున్న వాళ్ళని చెప్పి మీరు అసలు ఓటర్స్ అవుతారా కాదు కోపం కాదండి కోపం కాదు ఇట్ ఇండికేట్స్ ఆయన అన్నట్టు బాధ్యత రహితంగా లేదా ఎట్లా కనబడుతుంది నువ్వు కావాలంటే నీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇష్టం లేదని పెట్టేసి అది కూడా ఉంది కదా నోట ఉంది అది పెట్టలేదు అంటే ఇది తెలుగుదేశం పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పద్మ గారు అన్నారు చూడండి ఒకళ్ళు మీ మీద కూడా ప్రేమ లేదు అంటే వాళ్ళు కావాలని చేసింది కాదు చేతగా తను ఇది ఒకటి వాళ్ళేం ఐన్స్టీన్ కాదు ఎంప్లాయీస్ అయినంత మాత్రాన లేకపోతే న్యూటన్స్ కూడా కాదు వాళ్ళు ఓటు వేయటం చేతగా లేదు దాన్ని ఆ విధంగానే మేము చూస్తాం చాలా మంది ఓటు వేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓటు వేసిన వాళ్ళు తెలుగుదేశానికి ఎంతమంది వేశారు వైఎస్ఆర్కి ఎంతమందికి వేశారు కాంగ్రెస్ కి ఎంతమందికి వేశారు అది మనం కౌంట్ చేసుకుందాం మూడో అంశం ప్రధానంగా మీరు చెప్పినట్టుగా టీడీపీ నేను ముందే చెప్పాను టీడీపీ ఆధిపత్యంలో ఉంటుంది పదిహేడు వేల ఓట్ల మెజారిటీ ఖచ్చితంగా అది ఎక్కడ దా
నేను దిస్ ఇస్ మై అసెస్మెంట్ మా ఇండివిజువల్ అసెస్మెంట్ ఎందుకంటే పదిహేడు రోజులు నేను అంటే పార్టీ ఐ థింక్ ఇరవై ఐదు వేలు దాటి పైకి పోతుంది అనేది ఉంది మాకున్న సర్వేలు మాకున్నాయి సో ఇట్ అనేది అంటే ఇట్ ఇట్ మే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఆన్వర్డ్స్ సో ఇది ఇక్కడ నుంచి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అది ఇండికేషన్ కూడా అలానే ఉంటుంది పద్మగారు అన్నట్టు అప్సర్ డౌన్ మొదటి రోజు ఐదు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు ఓట్లు వచ్చాయి వైఎస్ఆర్సిపి నాలుగు వేల నూట డెబ్బై తొమ్మిది ఓట్లు వచ్చాయి తెలుగుదేశం అభ్యర్థి పన్నెండు వందల తొంభై ఐదు ఓట్ల మెజారిటీతో ఫస్ట్ రౌండ్ పూర్తి అయ్యేసరికి ఉన్నారు కాంగ్రెస్ కూడా గణనీయ స్థాయిలోనే ఓట్లు సాధించుకుంది ఫస్ట్ రౌండ్ కాంగ్రెస్ రెండోది ఇందాక సార్ వన్ ట్వంటీ టూ కాంగ్రెస్ పార్టీ వన్ ట్వంటీ టూ ఓట్ సాధించుకోగలదు మొదటి రౌండ్ లో ఇలాగ తులసి రెడ్డి గారు అన్నట్టు డబ్బే ప్రభావం చూపింది ప్రధానంగా అనే దాని మీద నేను అంటే డబ్బు పంచడానికి నేను లాస్ట్ టైం డబ్బులు లేకనే నేను కూడా ఓడిపోయాను ఇది నేను అనేది ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ దట్ ఇక్కడ ఏదో కొత్తగా నంద్యాలు రెండు పార్టీలు డబ్బులు పెంచాయి మిగతా పార్టీలు ఓటర్స్ లేని పార్టీలు ఎవరు పంచుతాయి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటర్స్ లేకుండా పోయారు ఎవరో పంచాలి వీళ్ళు డబ్బులు ఉన్నాయి రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర డబ్బులు లేవా కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర డబ్బులు లేవా కానీ ఎవరు పంచాలా ఓటర్స్ లేనప్పుడు ఆ లెవెల్ లో అయిపోయాయి అంటే గత ఎన్నికలు డబ్బులు కాంగ్రెస్ పార్టీ పంచలేదండి స్టాండర్డ్ అయితే సెట్ చేశారు చల్సాన్ గారు భయపడినట్టు సెమీఫైనల్స్ ఎలా ఉంటే చల్సాన్ గారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు డెమోక్రసీ ని రక్షించడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది ఆయన కూడా తెలుసు అందరిని కలుస్తా ఉంటాడు నాయకులు అందరినీ కూడా ఎవరు ఏ లెవెల్ లో నాయకులు తెలుసు ఆయన భయపడుతుంది ఏంటంటే కాలుస్తాము చంపుతాము అన్న దానికి భయపడుతున్నాడు దాన్ని క్లారిటీ తీసుకుంటే మంచిది రేట్ ఇస్తున్నా ఫస్ట్ రౌండ్ పూర్తయింది ఫస్ట్ రౌండ్ పూర్తయ్యేసరికి పన్నెండు వందల తొంభై ఐదు ఓట్లతో భూమా బ్ర